சென்னையை அடுத்த சிட்லப்பாக்கத்தில் உள்ள ஏரியை அப்பகுதி மக்களே புனரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதுகுறித்து விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு ஆடைகளை கலைத்து நிர்வாணமாய் நிற்கும் நீர்நிலைகள் அடிபம்புகளுடனும் தண்ணீர் லாரிகளுடனும் போர் புரியும் காலி குடங்கள் தண்ணீருக்காக காத்திருக்கும் மக்கள் பொய்த்து போன மழையாலும் காக்க தவறிய நீர்நிலைகளாலும் தமிழக மக்கள் கடும் தவிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் நீர்நிலைகளை மக்களே முன்வந்து பாதுகாக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து வருகிறார்கள் சென்னையை அடுத்த சிற்றலப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் சாக்கடை நீர் கலந்தும் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டும் கிடந்த எண்பது ஏக்கர் பரப்பளவிலான சிற்றலப்பாக்கம் ஏரியை புனரமைக்கும் பணியில் பொதுமக்களே ஈடுபட்டுள்ளனர் பொதுப்பணித்துறையிடம் அனுமதி பெற்று புனரமைக்கும் பணியை மக்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதற்காக முகநூலில் பதிவிட்டபோது ஒரே நாளில் எட்டு லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் வசூலாகி உள்ளது நூறு ஏக்கர் இருக்கிற ஏரியா போய் நம்ம எப்படி சாதாரண மக்கள் வந்து இதை பண்ண முடியுன்ற ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஆனால் அதை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன பண்ணலான்னு கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க லட்ச ரூபா வந்து டொனேஷனாக வருது எங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபான்னு வந்து கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க ஒரு பக்கம் வந்து லட்சக்கணக்கால செக்கும் கொடுக்குறவங்களும் இருந்தாங்க தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி வரை புனரமைக்கும் பணியில் மக்கள் ஈடுபடுகின்றனர் இதன் மூலம் கழிவு நீர் கலப்பதை முற்றிலுமாக தடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் அப்பகுதி மக்கள் இந்த பக்கம் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் கொட்டியிருந்த குப்பையை அஃபிஷியல் ஃபாலோ பண்ணி அழகாக நாங்கள் அகற்றிட்டோம் அதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மனசுக்குள்ள எங்களுக்கு அதே மாதிரி தாம்பரம் முனிசிபாலிட்டியில் இதுக்காக ஃபாலோ பண்ணி அங்கேருந்து வர கழிவு நீரை முழுமையாக நிறுத்துறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைச்சிது அதை அதை பார்க்கும்போதே மனசில் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நல்ல நம்பிக்கை வந்திருக்கு இனிமேல் இந்த ஏரியை நல்லா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முகம் தெரியாமல் முகவரி தெரியாமல் ஏரிக்காக ஒன்று சேர்ந்த கூட்டம் மிகப்பெரிய கூட்டு குடும்பமாய் மாறியிருப்பதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நாங்களாம் வந்து இந்த ஏரியில் வந்து தூர்வார்னா இதெல்லாம் குப்பை எடுத்தா நம்மளுக்கு நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் நம்ம இந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் இந்த ஏரியில் அப்படின்னு வந்து இறங்கணும் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக வந்து ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி ஒவ்வொருத்தராக வந்து இறங்கி இந்த ஏரியில் நாங்கள் வந்து இந்த இதெல்லாம் பேப்பருங்க பிளாஸ்டிக் அவ்வளோ பிளாஸ்டிக்கும் பொறுக்கி எடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கோம் இன்னமும் நாங்கள் எடுக்கிறோம் இந்த ஏரியை வந்து காப்பாற்றி நல்லா இதாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த வருஷம் இல்லை அடுத்த வருஷமாவது எங்களுக்கு தண்ணி கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக வந்து இங்கே ஒன்று சேர்ந்தோம் இந்த ஒன்று சேர்ந்த எல்லாருமே இப்போ இங்கே வந்து ஒரு குடும்பமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இந்த ஊரில் யாருமே எங்களுக்கு தெரியாதுனாலும் நிறைய பேர் எங்கெங்கேயோ இருந்து வந்தவங்கெல்லாம் இந்த ஊரில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மக்களின் தன்னெழுச்சியை கண்ட பொதுப்பணித்துறை ஏரியை தூர்வாரும் பணியை தொடங்கி உள்ளது கிட்டத்தட்ட நிலத்தடி நீர் வந்து ஐநூறு அடிக்கு கீழே போயிடுச்சு ஸோ அந்த நிலத்தடி நீரை ரீசார்ஜ் பண்ணோம்னா இந்த ஏரியை தூர்னா மட்டும்தான் முடியுன்றதுனால தான் பொதுமக்களாகிய நாங்கள் இதையே கையில் எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சு இப்படி செஞ்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ பிடபிள்யூ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நமக்கு செவிச்சு ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து பொக்லைன் கொண்டு வந்து இறக்கி வேலை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆனாலும் நாங்கள் புனரமைக்கிற வேலையை ஸ்டார்ட் நிறுத்துறதா இல்லை எப்பயும் போல நாங்க இந்த குப்பையை எடுக்கிறதுலேருந்து மரத்தை அகற்றுறதுலேருந்து எல்லா கிளீனிங் ஒர்க்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க அரசு மட்டும் முயற்சி மேற்கொண்டால் போதாது மக்களும் தீவிர முனைப்பு காட்ட வேண்டும் என்பதை எடுத்து காட்டியுள்ளனர் சிற்றலப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் நிலம் வேண்டும் நிலத்தடி நீர் வேண்டும் ஆனால் பூமிக்கு நீர் வேண்டும் என்பதை மட்டும் நினைக்க மறந்ததன் விளைவு மிகப்பெரிய பஞ்சத்தை சந்தித்து வருகிறோம் இந்த பஞ்சம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம்தான் இந்த மக்களின் எழுச்சி மாற்றம் நம்மிடமிருந்து தொடங்கட்டும் ஒளிப்பதிவாளர் மனோவுடன் நான் நந்தா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு